வணக்கம் வெல்கம் டு ஏஜேசி அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம டிஎன்பிசி ஏஇயில் ஜெனரல் ஸ்டடீஸில் வந்து இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட் பற்றி தான் அந்த கிளாஸில் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட்டில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன லெசன் வந்து பார்க்குறோன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் யூனிட் ஒன்னான ரைஸ் ஆஃப் நேஷனலிசம் இன் இந்தியா அப்படின்ற இந்த லெசனில் தான் லெசனில் இருக்கக்கூடிய இன்டெப்தான எம்சிக்யூஸ் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றது தான் வந்து இந்த கிளாஸில் நம்ம வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அப்போ இன்றைக்கி என்னென்ன எம்சிக்யூஸ்லாம் வந்து இருக்குது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஸோ போன கிளாஸில் நம்ம வந்து இந்த மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு பெட்டிஷன்லாம் வந்து சப்மிட் பண்ணுறதை நம்ம வந்து பார்த்தோம் அது வந்து பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்டில் எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறதை பற்றி தான் வந்து போன கிளாஸில் நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஸோ இந்த கிளாஸில் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த சார்ட்டர் ஆக்ட் ஸோ சார்ட்டர் ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஸோ வந்து சார்ட்டர் ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ படி வந்து என்ன அந்த ஆக்டில் வந்து சொல்லியிருந்தாங்கன்னு பார்த்தோன்னா இந்தியாவில் வந்து ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோட ரூல் வந்து இந்தியாவில் வந்து தொடரும் அப்படின்னு சொல்லி எந்த ஆக்டில் வந்து கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சார்ட்டர் ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஸோ வந்து சார்ட்டர் ஆக்ட்லேயே வந்து நிறைய ஆக்ட் வந்து இருக்குது அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த பிரிட்டிஷ் ரூல் பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ரூல் வந்து இந்தியாவில் நடக்கலாம் அப்படின்னு இன்னும் கண்டினியூ ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி எந்த ஆக்டில் வந்து கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தோம்னா வந்து சார்ட்டர் ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் தான் வந்து இந்த ரூல் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ கரெக்டான ஆன்சர் இருந்ததுன்னு பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் டி எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆஃப்டர் த சார்ட்டர் ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் சென்ட் இட்ஸ் டேஷ் பெட்டிஷன் டு பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட் ஸோ அப்போ இந்த மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷனுக்கு வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோட ரூல் வந்து பிடிக்கவே பிடிக்காது ரொம்ப வந்து டாமினண்ட்டாக வந்து இருக்கிறனால மக்கள் எல்லாம் வந்து பீசன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் வந்து கஷ்டப்படுறாங்கன்றனால இந்த ரூல் வந்து க்ரௌனுக்கு பிரிட்டிஷ் க்ரௌன் கீழே வந்து இந்த ரூலை வந்து கொண்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருப்பாங்க பிரிட்டிஷ் மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் ஆனால் வந்து அதை வந்து ஏற்றுக்காமல் பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோட ரூல் தான் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சார்ட்டர் ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் வந்து அறிவிச்சிருப்பாங்க ஸோ அப்போ இந்த சார்ட்டர் ஆக்ட்னால் வந்து என்னென்னா இந்த மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் சேர்ந்த மெம்பர்ஸ்லாம் வந்து லீடர்ஸ்லாம் வந்து பெட்டிஷன் அவங்களோட ரெண்டாவது பெட்டிஷனை வந்து சப்மிட் பண்ணாங்க பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்டில் ஸோ அப்போ இந்த சார்ட்டர் ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீக்கு அப்புறம் மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் வந்து அவங்களோட எத்தனாவது பெட்டிஷன் வந்து சப்மிட் பண்ணாங்கன்னா செகண்ட் பெட்டிஷன் வந்து சப்மிட் பண்ணாங்க ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பி செகண்ட் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் சென்ட் இட்ஸ் செகண்ட் பெட்டிஷன் டு பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட் சைன்ட் பை டேஷ் தௌசண்ட் சைன்ட் பை டேஷ் தௌசண்ட் இண்டிவிஜுவல் பிளீடிங் த டெர்மினேஷன் ஆஃப் கம்பெனி ரூல் இன் இந்தியா ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் வந்து அவங்களோட இந்த பிரிட்டிஷ் ரூல் வந்து பிடிக்காதனால செகண்ட் பெட்டிஷன் வந்து இந்த பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்டில் வந்து சப்மிட் பண்ணணும்னு நினச்சாங்க ஸோ அப்படி சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பிரிட்டிஷ் ரூல் வந்து இந்த பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோட ரூல் வந்து டெர்மினேட் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக பதினாலாயிரம் பேர் வந்து இதுக்கு வந்து நாங்கள் பிடிக்கலை அப்படின்னு சொல்லி இந்த ரூல் வந்து டெர்மினேட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி பதினாலாயிரம் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் பேருக்கு ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் கிட்ட வந்து சைன் வாங்கி இந்த பெட்டிஷனோட சேர்த்து இந்த டெர்மினேஷன் இதையும் வந்து அனுப்பியிருந்தாங்க ஸோ அப்போ எத்தனை மெம்பர்ஸ் வந்து எத்தனை இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து சைன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து சைன் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த கம்பெனி ரூல் வந்து டெர்மினேட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் சி ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கஜுலா லக்ஷ்மி நரசு வாஸ் டைட் இன் ஸோ அப்போ கஜுலா இந்த மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷனை வந்து ஃபார்ம் பண்ணதுலேருந்து யாருன்னு பார்த்தோன்னா கஜுலா ந லக்ஷ்மி நரசு தான் வந்து ஆரம்பித்தார் ஸோ அப்போ அவர் வந்து எப்போ இறக்குறார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் வந்து இறந்துடுறாரு ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் டி எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் வாஸ் கேம் டு அன் எண்ட் இன் இப்போ கஜ்லா லக்ஷ்மி அரசு வந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் வந்து இறந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மெட் அவரோட வந்து என்னென்னா இந்த மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷனோட ரொம்ப பெரிய லெவலில் வந்துட்டு இருந்தால் அந்த அசோசியேஷன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து டிக்ளைன் ஆக ஆரம்பிக்கு
அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷினும் கூட அப்போ மெட்ராஸ் நெட் மெட்ராஸ் மகாஜன சபா வந்து எப்போ ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் மே எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்போ மெட்ராஸ் நெட் அசோசியேஷன் வந்து எண்டானது எயிட்டி ஒன்னோட எண்டானதுக்கப்புறம் இந்த மெட்ராஸ் மகாஜன சபா வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ சிக்ஸ்டீன் மே எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோர் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மெட்ராஸ் மகாஜன சபாஸ் இனாகுரல் மீட்டிங் வாஸ் ஹெல்ட் ஆன் சிக்ஸ்டீன் மே எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோர் த ப்ராமினன்ட் மெம்பர்ஸ் பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் திஸ் மீட்டிங் ஆர் ஸோ அப்போ இந்த மெட்ராஸ் மகாஜன சபா வந்து எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு அந்த சபாவில் வந்து என்னென்னா அதோடய இனாகுரல் மீட்டிங் ஸோ ஓப்பனிங் செருமனியில் வந்து நிறையா லீடர்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த மீட்டிங்கில் எந்தெந்த லீடர்ஸ்லாம் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆனந்த சார்லு ஜி சுப்பிரமணியம் வீர ரகவச்சாரி ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா மெம்பர்ஸ் வந்து இந்த மெட்ராஸ் மகாஜன சபாவோட ஃபஸ்ட் இன்னாகுரல் மீட்டிங்கில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஆல் ஆப்ஷன் டி ஆல் தி அபவ் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த லீடர்ஸ் ஆஃப் மெட்ராஸ் மகாஜன சபா ஆஃப்டர் அட்டெண்டிங் த ஃபஸ்ட் செஷன் ஆஃப் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் இன் பாம்பே அமல் கேட்டட் த மெட்ராஸ் மகாஜன சபா வித் இப்போ பார்த்தோன்னா மெட்ராஸ் மகாஜன சபாவில் இருந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஐஎன்சி அதாவது இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் வந்து பாம்பேயில் அதோட ஃபஸ்ட் செஷன் மீட்டிங் ஃபஸ்ட் செஷன் வந்து நடக்குது அந்த மீட்டிங்கில் வந்து இந்த மெட்ராஸ் மகாஜன சபாவை சேர்ந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாம் போய் அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த சபாவை சேர்ந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாம் என்ன முடிவு பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த ஐஎன்சியோட நம்மளோட சபா நம்ம சபாவையும் வந்து இணைச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுறாங்க ஸோ மகா மெட்ராஸ் மகாஜன சபா வந்து எந்த அசோசியேஷனோட வந்து மெர்ஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸோட வந்து மெர்ஜ் பண்ணாங்க அப்போ ஆப்ஷன் பி இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் Indian textile industry was campaigning for imposition of cotton import duties in ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி இந்தியாவில் தமிழ்நாடு லெவலில் எல்லாத்துலேயும் வந்து அசோசியேஷன்ஸ் வந்து நிறையா ஃபார்ம் வாங்கிட்டு இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோன்னா இந்த பிரிட்டிஷ் ஈஸ்டியா கம்பெனியோட அடக்குமுறை வந்து நடந்துகிட்டே தான் வந்துருந்துச்சு ஸோ அப்படி ஒரு அடக்குமுறை தான் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த இந்தியன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து காட்டனுக்கு வந்து இம் டியூட்டிஸ் வந்து இம்போர்ட் டியூட்டிஸ் வந்து போட்டாங்க ஸோ அப்படி அதனால் வந்து என்னென்னா நிறைய பிரச்சனைகள் நிறையா சண்டை போராட்டம் இதெல்லாம் வந்து பண்ணாங்க ஸோ அப்போ இந்த இன் இந்தியன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரிக்கான காட்டன் இம்போர்ட் டியூட்டி வந்து எப்போ அறிவிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி வந்து எயிட்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து அறிவிச்சிருப்பாங்க ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் டி எயிட்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அதே மாதிரி வெர்னாகுலர் வெர்னாகுலர் ப்ரெஸ் ஆக்ட் வாஸ் பாஸ்ட் இன் இந்த ஒரு பக்கம் இந்த இம்போர்ட் டியூட்டிஸ் காட்டனுக்கு இம்போர்ட் டியூட்டிஸ்னால வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் வந்து நடந்துட்டுருக்கும் போது மக்கள் மத்தியில் வந்து இந்த பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோட டாமினன்ட்டான ரூல் எல்லாம் வந்து மக்கள்கிட்ட தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக ஒவ்வொரு தலைவர்களும் அவங்க அவங்க லாங்குவேஜில் நியூஸ் பேப்பர் ஜேர்னல்ஸ்லாம் வந்து வெளியிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இதை வந்து அடக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து இந்த பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்து வெர்னாகுல ப்ரெஸ் ஆக்ட் அப்படின்ற இந்த ஆக்டை வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அது எந்த இயரில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா எயிட்டீன் செவன்ட்டி எயிட்டில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இதெல்லாம் இந்த ஆக்ட் பாஸ் பண்ணதும் ரொம்ப வந்து இம்பார்ட்டன்ட் எப்படி வந்து இந்த சார்டர் ஆக்ட் இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஆக்ட் இந்த பெர்னாகுல ப்ரெஸ் ஆக்ட் இந்த மாதிரி ஆக்ட் எல்லாமே வந்து எந்த இயரில் வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க யாரால் பாஸ் பண்ணப்பட்டது அப்படின்றதும் ரொம்ப வந்து இம்பார்ட்டண்ட் அதையும் நம்ம கண்டிப்பாக நோட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அப்போ கரெக்டான ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் பி எயிட்டீன் செவன்ட்டி எயிட் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் Agitation was raised in favor of Ilbert Bill during So in the Ilbert Bill nala vandu nariya poraattangal la vandu nadanduchu appo the Ilbert Bill vandu eppa pass aayirukku appo paathona 1883 la vandu pass aayirukku so appo correct ana answer undu option C 1883 Next question Alan Octavian Hume a retired English ICS officer presided over a meeting of the Theosophical Society held at இப்போ தான் வந்து என்னென்னா இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே வந்து மெட்ரா இந்த இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ்க்கு முன்னாடி என்னென்ன அசோசியேஷன்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம் ஸோ இப்போ தான் இந்த இந்தியன் நேஷ்னல் காங் இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்றத இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆக
இந்த மீட்டிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அவர் அவரோட எண்ணங்களை வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து கொண்டு போய் சேர்க்குறாரு ஸோ அப்போ இந்த இந்த கொஷின் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் எப்போ வந்து இந்த இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு யார் வந்து ஃபவுண்டராக வந்து இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ அப்போ ஏவோ ஹியூம் தான் வந்து ஃபவுண்டராக வந்திருந்தார் ஸோ அது எப்போ நடந்துச்சுன்னா இந்த தியோசோஃபிக் மெட்ராஸில் நடந்த தியோசோஃபிக்கல் சொசைட்டி மீட்டிங் அப்போ தான் இந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பி மெட்ராஸ் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த சி த தியோசோஃபிக்கல் சொசைட்டி மீட்டிங் வாஸ் ஹெல்ட் அட் மெட்ராஸ் ஆன் அப்போ இந்த தியோசோஃபிக்கல் சொசைட்டியில் தான் அந்த மீட்டிங்கில் தான் தியோசோஃபிக்கல் சொசைட்டி மீட்டிங்கில் தான் வந்து ஏவோ ஹியூம் வந்து இந்த மாதிரி இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் அந்த மாதிரி மக்களுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு அசோசியேஷன் வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு ஸோ அப்போ மெட்ராஸில் அந்த மீட்டிங் வந்து நடக்குது அது என் எப்போ நடந்துச்சுன்னு பார்த்தோம்னா டிசம்பர் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் வந்து நடந்திருக்குது ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ டிசம்பர் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோர் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த ஐடியா ஆஃப் ஃபார்மிங் ஐஎன்சி வாஸ் எமர்ஜ் இன் விச் மீட்டிங் ஸோ அப்போ இப்போ முன்னாடி சொன்னது தான் இந்த இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் அப்படின்ற இந்த பார்ட்டியை வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஐடியாவை எந்த மீட்டிங்கில் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த தியோசோஃபிக்கல் சொசைட்டி மீட்டிங்கில் தான் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு அப்போ எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல வந்து ஐஎன்சி வந்து ஃபார்ம் ஆகுது எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் இந்த மீட்டிங்கில் இவர் ஏவோ ஹியூம் வந்து இந்த ஐடியா வந்து கொடுக்குறாரு ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் சி தியோசோஃபிக்கல் சொசைட்டி வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் INC was formed on the year. So, வந்து இப்போ ஐஎன்சி இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் வந்து எந்த இயரில் வந்து ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டிசம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் வந்து எந்த இயரில் வந்து ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ அப்போ டிசம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் ஃபஸ்ட் மீட்டிங் வாஸ் ஹெல் தட் ஸோ அப்போ இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க அந்த காங்கிரஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் ஃபஸ்ட் மீட்டிங் வந்து எங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பாம்பேல வந்து நடந்திருக்குது ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் சி பாம்பே வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டேஷ் வாஸ் செலக்டட் எஸ் ஃபஸ்ட் பிரசிடென்ட் ஆஃப் ஐஎன்சி ஸோ அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் மீட்டிங் வந்து பாம்பேல வந்து நடக்குது அப்போ இந்த மீட்டிங்கோட இந்த ஐஎன்சியோட ஃபஸ்ட் பிரசிடென்ட் வந்து யாரை வந்து எலக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா உமேஷ் சந்திர பானர்ஜியை தான் வந்து இந்த ஐஎன்சியோட ஃபஸ்ட் பிரசிடெண்ட்டாக வந்து அறிவிச்சிருந்தாங்க அதுதான் வந்து டபிள்யூசி பனர்ஜி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ டபிள்யூசி பனர்ஜி வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸ்வராஜ் இஸ் மை பர்த் ரைட் அண்ட் ஐ ஷால் ஹாவ் இட் வாஸ் செட் பை ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்வராஜ் இஸ் மை பர்த் ரைட் இந்த கோட் வந்து யார் சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாலகங்காதர் திலக் தான் வந்து இந்த கோட் வந்து சொல்லியிருப்பார் ஸோ இதுவும் வந்து அதிகமாக கொஷினில் வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்டுகிட்டே வந்திருக்காங்க ஸ்வராஜ் இஸ் மை பர்த் ரைட் அண்ட் ஐ ஷால் ஹாவ் இட் அப்படின்ற இந்த ஸ்லோகனை வந்து சொன்னது யார் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அப்போ அது யார் சொன்னதுன்னு பார்த்தோம்னா பாலகங்காதர் திலக் தான் வந்து சொல்லியிருப்பார் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பி பிஜி திலக் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் When INC was founded in 1885, its one-third members were இப்போ ஐஎன்சி இண்டியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படி ஃபார்ம் பண்ணும்போது அந்த ஐஎன்சியில் வந்து ஒன் தேர்ட் மெம்பர்ஸ் வந்து யாராக வந்திருந்தாங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஃபுல்லாகவே வந்து ஜேர்னலிஸ்டாக தான் வந்திருந்தாங்க ஸோ அவங்க ஜேர்னலிஸ்டாக வந்து நிறைய ஒன் தேர்ட் மெம்பர்ஸ் வந்து இருந்தனால தான் மக்கள்கிட்ட வந்து இந்த நே இண்டியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸோட எண்ணங்களை வந்து அதிகப்படியாக மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க முடிஞ்சது ஸோ இதான் வந்து இந்த இந்த ஐஎன்சி வந்து இந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு காரணம் ஒன் தேர்ட் மெம்பர்ஸ் வந்து இந்த இண்டியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸில் வந்து ஜேர்னலிஸ்டாக வந்து இருந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஜேர்னலிஸ்டாக வந்து இருந்தனால தான் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தாதாபாய் நவ்ரோஜி ஃபவுண்டட் அண்ட் எடிட்டட் டூ ஜேர்னல்ஸ் கால்டஸ் ஸோ இதுவும் வந்து இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் ஸோ தாதாபாய் நவ்ரோஜி வந்து ரெண்டு ஜேர்னல்ஸ் வந்து எடிட் பண்ணியிருந்தார் ஸோ அவர் ரெண்டு ஜேர்னல் வந்து உருவாக்கியிருந்தார் அதே மாதிரி எடிட் பண்ணார் ஸோ அந்த ஜேர்னல்ஸ் வந்து அவரோட தாதாபாய் நவ்ரோஜியோட ஜேர்னல்ஸ்லாம் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா வாய்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ராஸ் கோஃப்டார் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து
நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பால் கங்காதர் திலக் எடிட்டட் டூ நியூஸ் பேப்பர் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸோ பிஜி திலக் ஸோ பிஜி திலக் தான் வந்து பால் கங்காதர் திலக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அவர் பிஜி திலக் வந்து ரெண்டு நியூஸ் பேப்பர் வந்து எடிட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அது என்னென்ன நியூஸ் பேப்பர்னு பார்த்தோம்னா கேசரி மராட்டா ஸோ ரெண்டுமே வந்து கரெக்ட் தான் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் சி போத் ஏ அண்ட் பி வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டேஷ் வாஸ் த ஃபார்ம் பிலீவர் தட் த லோவர் மிடில் கிளாஸ் பீசன்ஸ் ஆர்டிஷியன்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் குட் ப்ளே எ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் இந்த நேஷனல் மூமெண்ட் ஸோ அப்போ இந்த பிஜி திலக்கு பால் கங்காதர் திலக் வந்து என்ன நினைக்கிறாருன்னா லோவர் மிடில் கிளாஸை சேர்ந்தவங்க பீசன்ஸ் ஆர்டிஷியன்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட்டில் வந்து மிகப்பெரிய ரோலை வந்து ப்ளே பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி மனமாக மனசார நம்பினது வந்து யாருன்னு பார்த்தோம்னா பிஜி திலக் தான் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பி பிஜி திலக் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் On 27th July 1897, Tilak was arrested and charged under Section Dash of the Indian Penal Code. So, now, when the BG Tilak is in the middle class, they are working on the Indian National Movement, and they are playing a role in the Indian National Movement. They are playing a role in the Indian National Movement, and they are playing a role in the Indian National Movement. They are playing a role in the Indian National Movement, and they are playing a role in the Indian National Movement. What do they do in the British Eastern Company? They are playing a role in the Indian National Movement, போராட்டம் பண்ணுறதை சப்ரஸ் பண்ணுறதுக்காகவே வந்து ஆக்டெல்லாம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அதில் வந்து ஒரு சட்டம் தான் வந்து என்னென்னா இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ இந்தியன் பின்னல் கோட் படி இந்த செக்ஷனில் கீழே திலக்கை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி போட்டிருந்தாங்க ஸோ அப்போ எப்போ வந்து அரெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி செவன்த் ஜூலை எயிட்டீன் நைன்டி செவனில் திலக்கை வந்து இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ செக்ஷன் படி அவரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ வந்து கரெக்டான ஆன்சர் Next question. The grand old man of Indian nationalism was called as. So, this is an important question. So, who is the grand old man of Indian nationalism? So, who is the grand old man of Indian nationalism? So, the grand old man of Indian nationalism is the grand old man of Indian nationalism. So, Dada Bhai Nauroji is the most earliest nationalist. So, they are the first one. They are the first one. The national, the East India Company is the first one. ரூலை வந்து எதிர்த்து நிறையா வந்து போராட்டங்களும் இந்த ஜேர்னலிஸ்ட் மூலமாக வந்து செய்திகளும் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்தவர் வந்து தாதா பாய் நவரோஜி ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம இவர் அவரை வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா கிராண்ட் ஓல்ட் மேன் ஆஃப் இந்தியன் நேஷனலிசம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தாதா பாய் நவரோஜி வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தாதா பாய் நவரோஜி வாஸ் எலக்டட் டு த பாம்பே முனிசிபல் கார்பரேஷன் அண்ட் டவுன் கவுன்சிலிங் டியூரிங் ஸோ தாதா பாய் நவரோஜி வந்து ஒரு நேஷனலிஸ்ட் மட்டும் வந்து கிடையாது அவர் வந்து நிறையா பதவிகள்லேயும் வந்து வகிச்சிருந்துருக்காரு ஸோ அப்படி என்ன வந்து பக பதவிகள்லாம் வந்து இருந்திருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த பாம்பே முனிசிபல் கார்பரேஷனில் வந்து அவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி டவுன் கவுன்சில்ஸ்லேயும் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இந்த பதவிகள் எல்லாம் வந்து வகிச்சிருந்துருக்காரு ஸோ அப்போ தாதா அது எந்த வருஷம்னு பார்த்தோன்னா எயிட்டீன் செவன்ட்டியில் வந்து இந்த பாம்பே முனிசிபல் கார்பரேஷன்லேயும் டவுன் கவுன்சில்லையும் வந்து பதவியில் வந்து இருந்திருக்காரு ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பி எயிட்டீன் செவன்ட்டி வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தாதா பாய் நவரோஜி வாஸ் எலக்டட் டு த பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்டின் ஸோ அவர் வந்து இங்கே மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாலேயும் வந்து நிறைய பதவிகளை வந்து ப்ரெஸ் பதவியில் வந்து பொசிஷனில் வந்து இருந்திருந்தாலும் தாதா பாய் நவரோஜி தான் வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட் பர்சன் இந்த பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்டில் வந்து எலெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ வந்து பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்டில் அவர் வந்து மெம்பராக வந்து இருந்திருக்காரு ஸோ அப்போ எப்போன்னு பார்த்தோன்னா எயிட்டீன் நைன்டி டூவில் வந்து மெம்பராக வந்து இருந்திருக்காரு ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் டி எயிட்டீன் நைன்டி டூ வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொஷினில் வந்து கேட்பாங்க ஸோ யார் எந்த தலைவர் வந்து பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்டில் வந்து மெம்பராக வந்து இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அப்போ தாதா பாய் நவரோஜி எந்த வருஷம்னு பார்த்தோம்னா எயிட்டீன் நைன்டி டூவில் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தாதா பாய் நவரோஜி ஃபவுண்டட் த இந்தியன் சொசைட்டி அண்ட் த ஈஸ்ட் இந்தியா அசோசியேஷனின் ஸோ தாதா பாய் நவரோஜி வந்து என்னென்னா அவரும் வந்து சில அசோசியேஷன்லாம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணார் ஸோ அது என்னென்ன நான் அசோசியேஷன் பார்த்தோன்னா இந்தியன் சொசைட்டி அப்படின்ற அசோசியேஷனும் ஈஸ்ட் இந்தியா அசோசியேஷன் அப்படின்ற அசோசியேஷனும் வந்து தாதா பாய் நவரோஜி வந்து ஆரம்பிச்சிருந்தார் ஸோ அது எங்கே ஆரம்பிச்சிருந்தார்னா இந்தியாவில் வந்து ஆரம்பிக்கல லண்டனில் வந்து ஆரம்பிச்சிருந்தார் அப்போ அவரோட தாதா பாய் நவரோஜியோட ரெண்டு அசோசியேஷன் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று வந்து இந்தியன் சொசைட்டி இன்னொன்று வந்து ஈஸ்ட் இந்தியா அசோசியேஷன் அது எங்கே ரெண்டுமே ஆரம்பிச்சிருந்தாருனா லண்டனில் தான் வந்து ஆரம்பிச்சிருந்தார் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் சி லண்டன்
ஈஸ்ட் இந்தியா அசோசியேஷன் இந்த ரெண்டு அசோசியேஷனையும் லண்டனில் வந்து ஆரம்பிச்சிருந்தார் அது எந்த இயரில் வந்து ஆரம்பிச்சிருந்தார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்தியன் சொசைட்டி அப்படின்ற அசோசியேஷன் வந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல வந்து ஆரம்பிச்சிருந்தார் ஈஸ்ட் இந்தியா அசோசியேஷன் அப்படின்ற இந்த அசோசியேஷன் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் வந்து ஆரம்பிச்சிருந்தார் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அண்ட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தாதாபாய் நவரோஜி வாஸ் எலெக்டட் டேஷ் அஸ் த ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் ஐஎன்சி ஸோ தாதாபாய் நவரோஜி வந்து இந்த இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸோட ப்ரெசிடெண்ட்டாக எத்தனை டைம் வந்து இருந்திருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மூணு தடவை வந்து இந்த ஐஎன்சியோட ப்ரெசிடெண்ட்டாக வந்து பகுதி பதவியில் வந்து இருந்திருக்காரு ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் சி த்ரைஸ் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தாதாபாய் நவரோஜி ரோட் ஏ புக் நேம் டஸ் ஸோ தாதாபாய் நவரோஜி வந்து என்னென்னா ஒரு புக் வந்து எழுதியிருக்காரு எதை பொறுத்துனா நம்ம இந்தியாவில் வந்து இந்த பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்து எப்படிலாம் நம்மளோட வெல்த்தெல்லாம் வந்து சொல்லணுனாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை பேஸ் பண்ணி இந்த ஒரு புக்கெல்லாம் வந்து வெளியிட்டிருப்பாரு ஸோ அந்த புக்கு பேர் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா பாவர்ட்டி அண்ட் அன்பிரிட்டிஷ் ரூல் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் இன் இந்தியா அப்படின்ற புக்கை தான் வந்து தாதாபாய் நவரோஜி வந்து எழுதியிருப்பார் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பி பாவர்ட்டி அண்ட் அன்பிரிட்டிஷ் ரூல் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் இன் இந்தியா அப்படின்றது வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் The poverty and unbritish rule of the British in India was wrote by Dadabai Nauroji in So, Dadabai Nauroji is the one that is the poverty and unbritish rule of the British India British in India is the one that is the Dadabai Nauroji So, what is the one that 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 is the one So, option B is the one that is the one that is the one Next question In poverty and unbritish rule Un-British rule of the British in India book put forward the concept of so in the book Dadabai Nauroji எழுதுனா இந்த புக்கில் வந்து என்ன மாதிரி கான்செப்டை வச்சு எழுதியிருப்பார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ எந்த கான்செப்ட் வந்து வச்சுருப்பார் பார்த்தனா ட்ரெயின் ஆஃப் வெல்த் ஸோ எப்படி நம்மளோட இந்தியாவில் இந்த வெல்த் எல்லாத்தையும் வந்து ட்ரெயின் பண்ணி உறிஞ்சி எடுத்துகிட்டு போனாங்க அப்படின்றத அந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த புக்கில் வந்து எழுதியிருப்பார் தாதாபாய் நவரோஜி ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ ட்ரெயின் ஆஃப் த வெல்த் அப்படின்றது கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தாதாபாய் நவரோஜி ஆர்கியூட் தட் இந்தியா ஹேட் எக்ஸ்போர்ட்டட் அண்ட் ஆவரேஜ் ஆஃப் டேஷ் மில்லியன் பவுண்ட்ஸ் ஒர்த் ஆஃப் குட்ஸ் டு பிரிட்டின் பிரிட்டன் ஈச் இயர் ஃப்ரம் எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு எயிட்டீன் செவன்டி டூ ஸோ அப்போ என்ன வந்து சொல்கிறாருனா தாதாபாய் நவரோஜி வந்து எப் மக்கள் வந்து இங்கே அந்த ஒரிசா ஃபெமைன் மெட்ராஸ் ஃபெமைன் இப்படின்னு சொல்லி நிறையா ஃபெமைனால் பஞ்சத்தினால நிறைய மக்கள் வந்து இறந்துட்டு இருந்தாங்க இந்த இண்டிகோ ரிவோல்ட் நடந்துச்சு இந்த இண்டிகோ பிளான்ட் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி உற்பத்தி பண்ணணும்னு சொல்லி நிறையா மக்களை வந்து கஷ்டப்படுத்திட்டு இருந்தாங்க இந்த பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அப்படி பண்ணும்போது இந்த எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து எயிட்டீன் செவன்டி டூவில் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவிலேருந்து பிரிட்டிஷ்க்கு வந்து எத்தனை எவ்வளோ பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் வந்து ஏற்றுமதி வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 13 million pounds of goods வந்து இந்தியாவிலேருந்து இந்த இயருக்குள்ளே எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து எயிட்டீன் செவன்டி டூ இந்த இயருக்குள்ளே வந்து தேர்ட்டீன் மில்லியன் பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் எல்லாத்தையும் பிரிட்டனுக்கு வந்து இந்தியாவிலேருந்து ஏற்றுமதி வந்து பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி தாதாபாய் நவரோஜி வந்து ஆர்குமெண்ட்லாம் வந்து பேசியிருக்காரு ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் டி தேர்ட்டீன் மில்லியன்ஸ் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தாதாபாய் நவரோஜி அசர்டட் தட் இந்தியன் வெல்த் கோயிங் டு பிரிட்டன் இன் த நேம் ஆஃப் ஹோம் சார்ஜஸ் இட் மேட் அப் அ லாஸ் ஆஃப் டேஷ் மில்லியன் பவுண்ட்ஸ் ஏ இயர் ஸோ அப்போ தாதாபாய் நவரோஜி வந்து இன்னொன்று என்னென்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த இந்தியாவிலேருந்து இந்தியாவோட வெல்த் எல்லாத்தையும் வந்து பிரிட்டனுக்கு எந்த நேமில் வந்து போயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹோம் சார்ஜஸ் அப்படின்ற நேமில் வந்து இந்த பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்து இந்தியாவோட வெல்த் எல்லாத்தையும் பிரிட்டனுக்கு வந்து அனுப்பியிருக்காங்க அப்படி அனுப்பும் போது இந்த இந்தியாவில் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ லாஸ் வந்து நடந்திருக்கு அதனால் அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னா தேர்ட்டி மில்லியன் பவுண்ட்ஸ் வந்து ஒரு இயருக்கு வந்து லாஸ் வந்து நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தாதாபாய் நவரோஜி அவர் வந்து இந்த மாதிரி பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி நம்மளுக்கு இவ்வளோ கொடுவை வந்து படுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி குற்றம் வந்து சாட்டுறாரு ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் சி தேர்ட்டி மில்லியன் பவுண்ட்ஸ் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ இதோடு வந்து என்னென்னா ரைஸ் ஆஃப் நேஷனலிசம் இன் இந்தியா அப்படின்ற இந்த லெசனில் வந்து எல்லா எம்சிக்யூஸும் நம்ம வந்து இன்டெப்தாக வந்து கவர் பண்ணியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய யூனிட் டூவில் என்னென்ன எம்சிக்யூஸ்லாம் வந்து இன்டெப்தாக வந்து